Vi fortsätter med de fantastiska ekvationerna. Eh, förra gången så visade jag lite olika metoder. Eh, och här ska vi utvidga det med... Jag ska visa två exempel här. När det finns flera olika x-termer och när det har parenteser. Så vi ska börja med det här med x-termer. Vi har ekvationen 3x plus 2 minus x är lika med 14. Här ser vi att här har vi två olika x-termer på vänstra sidan. Så de kan vi lägga ihop till att börja med. Vi har 3x minus x. Det blir ju 2x. Sen har vi plus 2. Och lika med 14. Så nu har jag förenklat vänstra sidan. Och lagt ihop x. Och nu ser det ut som det gjorde i, i något av exemplen på förra filmen. Där vi har... Vi ska ta minus 2, för vi vill inte ha kvar dem där där, och då tar vi minus 2 där. Så, vi har 2x på den sidan. Vi har 14 minus 2, 12 på den sidan. Dela med 2, dela med 2. Förkorta. Och vi har x lika med 6. Så det nya är egentligen det här. Härifrån, nej härifrån egentligen. Det känner ni igen nu. Nästa exempel. Då drar vi in parenteser i det här också. Och det är egentligen att vi slår ihop det här med att multiplicera in i parenteser och ekvationer. Så det här kommer vi ihåg. 2 ska multipliceras in. 2 gånger 3x är 6x. Och 2 gånger minus 9 minus, då har vi minus där. 2 gånger 9 är 18. Är lika med 4 minus, och så parentes igen. Vi har ett minus framför en parentes gör att vi ska byta tecken när vi tar bort parentesen. Så vi får så där. Ja, och hur ser det ut nu? Vi har 6x minus 18 är lika med 4 minus x minus 1. Ja, här har vi två vanliga siffror, konstanter, som vi kan lägga ihop. Vänstra sidan låter vi vara så länge. 4 minus 1 är 3. Och så minus 6. Så, nu har vi ett problem till och det är att vi har x-termer på båda sidor lika med tecknet. Och de vill vi ha på samma sida. Så vi börjar med att samla ihop x på samma sida. Och då är det frågan, vilken sida vill vi ha på? Eh, en del vill alltid ha x på vänster sida. Det funkar om man vill. Jag brukar tänka att jag vill ha x där de är som störst. Jag har 6x här, jag har minus x här. Ja, det här är definitivt större. Så därför vill jag ta bort det härifrån. Vi gör så där. Så, försvinner de där. Vi har 6x plus x. Vi har 7x där. Minus 18 är lika med 3. För det som händer om jag samlar dem där, där de är som störst, det är att jag får ett positivt tal här vid x. Så x blir positivt. Vilket förenklar en del tycker jag i alla fall, men det är inget måste. Mm. Härifrån fortsätter vi. Här kan vi nu. Vi tar plus 18. Plus 18. 7x är lika med 3 plus 18. 21. Dela med 7. Dela med 7. Oj. Förkorta. x är lika med 3. Så nu har vi gjort en ganska invecklad ekvation här också. Eller löst en ganska invecklad. 